वेलकम टू द वननेस्ट एकेडमी हेलो एवरीवन वेलकम टू वननेस्ट एकेडमी दिस इज योर एजुकेटर शैली सिंह सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटीजनशिप इन द पॉलिटी सीरीज तो जो सिटीजनशिप है आपको पता ही होगा 2019 में बहुत ही न्यूज में था क्योंकि 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था विच वॉज कंसर्न टू सिटीजनशिप अब ये सिटीजनशिप होता क्या है सिटीजनशिप की इंपॉर्टेंस क्या है ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये वीडियो आपको चार पार्ट में मिलने वाली है पहले पार्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो 5 टू 11 आर्टिकल्स लिखे गए हैं उसके बारे में बात बताएंगे और उसके बाद हम 1955 का सिटीजनशिप uh, एक्ट पढ़ेंगे उसके बाद हम असम अकॉर्ड पढ़ेंगे और उसके बाद हम 2019 का सिटीजनशिप एक्ट पढ़ेंगे तो ये चार वीडियोस आप जरूर देखिए पूरी एंड तक देखिए ताकि जो आपके सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट टू विल बी क्लियर ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप की इंपॉर्टेंस के साथ अब सिटीजनशिप होता क्या है अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो पहली बात दो काइंड ऑफ पर्सन होते हैं पहला सिटीजनशिप सिटीजन और दूसरे एलियंस ठीक है तो ये जो सिटीजन होते हैं इनके पास राइट्स होते हैं कि वो वोट कर सकते हैं वो इलेक्शन uh, में पार्ट ले सकते हैं इलेक्शन में पार्ट एज एन वो लड़ सकते हैं इलेक्शन ये सब राइट्स होते हैं और भी राइट्स होते हैं 15, 16, 18, क्लास 2, 19, 29 एंड 30 तो ये जो राइट्स हैं वो आपको सिटीजनशिप के अंदर मिलते हैं एज अ सिटीजन इंडियन सिटीजन होने के नाते आपको ये राइट्स मिलते हैं अब एलियन की बात करते हैं एलियन कौन होते हैं एलियन वो होते हैं जो हमारे इंडिया में फॉरेन कंट्रीज से आए हैं अब ये जो एलियन होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं ये जो दो तरीके के एलियन होते हैं उनमें एक होता है फ्रेंडली एलियन और दूसरा होता है एनिमी एलियन तो जो फ्रेंडली एलियन है इसका एग्जाम्पल देते हुए मैं नरगिस फाकरी का अगर एग्जाम्पल दू तो ये हमारी फ्रेंडली एनिमी है क्यों क्योंकि फ्रेंडली एलियन है सॉरी तो जो फ्रेंडली एलियन है वो इन्हें क्यों बोला गया है क्योंकि ये ब्रिटेन की नेशनैलिटी फॉलो करती हैं और ये इंडिया में रेसिडेंट मतलब वो इंडिया में रह रही हैं यहाँ पे काम कर रही हैं पर उनकी जो नेशनैलिटी है वो ब्रिटेन की है तो ये हमारी एलियन हो गई फ्रेंडली एलियन ठीक है अब बात करते हैं एनिमी एलियन की तो एनिमी एलियन वो इंसान होता है जिसके साथ हमारे इंडिया के नाते रिलेशन अच्छे नहीं है ठीक है तो इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है तो जो पाकिस्तान के लोग हमारे इंडिया में रह रहे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं वो हमारे हो जाएंगे एनिमी एलियन ठीक है तो ये हो गए सिटीजनशिप और एलियंस की बात अब जो सिटीजनशिप है वो आपको किस तरीके से मिल सकती है वो डिस्कस करेंगे तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को कौन कौन सिटीजन कहलाएगा वो उन्होंने फाइव टू इलेवन आर्टिकल में बता दिया उसके बाद कौन कौन uh, 26 जनवरी 1950 के बाद कौन सिटीजन बनेगा उसका उन्होंने जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका उन्होंने परमिशन किसको दे दी पार्लियामेंट को दे दी कि उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो सिटीजनशिप एक्ट बना सकती है ठीक है चलिए डिस्कस करते हैं पहले की फाइव टू इलेवन में क्या क्या लिखा गया था तो पहला आर्टिकल फाइव आर्टिकल फाइव क्या बताता है आर्टिकल फाइव बताता है कि कोई भी इंसान जिसके पास डोमिसाइल हो अब डोमिसाइल का मतलब क्या होता है डोमिसाइल मतलब आप एक परमन, एक जगह पे परमानेंटली रहने वाले हैं ठीक है तो वो आपका डोमिसाइल कहलाता है अब सपोज इसमें एक केस हुआ था जिसका जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डोमिसाइल इंडिया की होगी किसी पर्टिकुलर स्टेट की नहीं होगी ठीक है तो डोमिसाइल का मतलब होता है कि आप कहां परमानेंटली रिसाइड कर रहे हैं जहां आप रहेंगे वो आपका डोमिसाइल कहलाएगा तो इस आर्टिकल में बोला गया कि जो इंसान इंडिया में है दैट मीन्स बॉर्न इन इंडिया ठीक है तो उसके पास डोमिसाइल होगी और क्या कंडीशंस थी ये दो कंडीशंस थी अगर ये दोनों में से कोई भी फुलफिल होगी तो वो आर्टिकल फाइव के अंदर सिटीजन बन जाएगा तो पहला क्या था कि डोमिसाइल होनी चाहिए पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन थी एनी पेरेंट बोर्न इन इंडिया और रिसाइडिंग रिसाइडिंग इन इंडिया ऑन 1945 मतलब यहां पे मैंने 1945 लिख दिया है आपकी बुक में प्रायर फाइव इयर्स ठीक है 1950 के पहले पांच साल अगर वो यहां रह रहा है इंडिया में रह रहा है तो उसे आर्टिकल फाइव के अंदर सिटीजनशिप मिल जाएगी ठीक है तो ये हो गया आर्टिकल फाइव 
आर्टिकल सिक्स क्या कहता है आर्टिकल सिक्स उन लोगों की बात करता है जो पर्सन पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं ठीक है माइग्रेटेड टू इंडिया कहां से पाकिस्तान से तो जो पर्सन पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी वो आर्टिकल सिक्स बताता है तो यहाँ पे दो डेट्स याद रखनी है आपको 19 जुलाई 1948 उसके पहले जो लोग आए हैं उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी कि अगर वो जब पहले आए हैं अगर 19 जुलाई 1948 के पहले वो लोग आ गए हैं तो उन्हें अपने माइग्रेशन के टाइम से अगर इंडिया में रह रहे हैं तो उन्हें ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप दे दी जाएगी बट अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आते हैं तो उन्हें इंडिया में रहना पड़ेगा फॉर सिक्स मंथ्स उसके बाद उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए ठीक है उन्हें ऑफिस में अप्लाई करना पड़ेगा और जब वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे तभी उनको सिटीजनशिप दी जाएगी अब यहाँ पे जो 1948, 19 जुलाई 1948 है ये डेट बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस टाइम पे ही परमिट सिस्टम चालू हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो इसलिए ये डेट फाइनलाइज की गई थी कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो रहे इंडिया में आ रहे हैं उनको तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी सिटीजनशिप और जो बाद में आ रहे हैं उनको छह महीने रहना पड़ेगा उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो गया आपका आर्टिकल सिक्स अब आर्टिकल सेवन किसके बारे में बात करता है तो देख अब हमने यहां देखा कि आर्टिकल सिक्स उन लोगों की बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं जो आर्टिकल सेवन है वो ये बताता है कि जो इंसान इंडिया से पाकिस्तान गया था ठीक है इंडिया से पाकिस्तान कब आफ्टर फर्स्ट मार्च 1947 अब ये फर्स्ट मार्च 1947 को क्या हुआ ये फर्स्ट मार्च नाइनटीन के टाइम पे पार्टीशन का दौर चल रहा था और उस समय बहुत ही ज्यादा मारपीट हो रही थी मतलब सिचुएशन बहुत खराब थी तो लोग इधर उधर भगी रहे थे और उसी चक्कर में बहुत सारे इंडियंस पाकिस्तान चले गए थे ठीक है तो वो अगर वो इंडियंस पाकिस्तान जाते हैं आफ्टर वन फर्स्ट मार्च 1947 तो उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी क्लियर ये बस आपको याद रखना है कि अगर कोई इंसान फर्स्ट मार्च नाइनटीन के बाद पाकिस्तान गया है इंडिया से तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अब जो इंसान इंडिया से पाकिस्तान चले गया फिर उसे पाकिस्तान में नहीं रहना उसे वापस आना है तो जो इंसान पाकिस्तान से वापस इंडिया में आया है उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी अब उसको सिटीजनशिप कैसे मिल जाएगी ये जो हमारा आर्टिकल सिक्स का आफ्टर जुलाई नाइनटीन की जो कंडीशन है अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो उस इंसान को सिटीजनशिप मिल जाएगी जो पाकिस्तान से इंडिया वापस आ गया है ठीक है तो ये जो आर्टिकल सेवन है वो उन लोगों की बात करता है जो माइग्रेट किए किए थे पाकिस्तान में और उसके बाद वापस इंडिया आ गए ठीक है वापस इंडिया आए उनको अगर सिटीजनशिप चाहिए तो उनको आफ्टर जुलाई नाइनटीन के क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा उसके बाद उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी तो ये हो गए फाइव टू सेवन अब बात करते हैं एट की एट आर्टिकल क्या बोलता है इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया अब ये इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है इंडियन ओरिजिन का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान ठीक है जो पार्टीशन हुआ था वो सब के टाइम पे अगर वो इंडिया के अनडिवाइडेड इंडिया ठीक है पार्टीशन के पहले अनडिवाइडेड इंडिया था तो अगर अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर कहीं रह रहा हो ठीक है रह रहा हो पर ओरिजिनली कहा का हो इंडिया को हो तो अगर वो बाहर रह रहा है सपोज यूएसए में रह रहा है यूके में रह रहा है कहीं पे भी रह रहा है तो उसे वहां की इंडियन एम्बेसी में जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा तब वो आर्टिकल एट के अंदर सिटीजनशिप कहलाएगा इंडिया का तो ये हो गया आर्टिकल एट अब आर्टिकल नाइन बोलता है कि ये बात करता है कि नॉट डीम टू बी अ सिटीजन तो आर्टिकल नाइन में ये कहा गया है कि अगर आप वॉलेंटियरली किसी अदर अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी इंडिया के सिटीजनशिप को हटा दिया जाएगा ठीक है तो आर्टिकल नाइन सिंपली बताता है कि अगर आपको इंडियन इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी है तो आप वॉलेंटियरली जाके किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले लीजिए ये हो गया आर्टिकल नाइन अब आर्टिकल टेन बोलता है कि हम सिटीजन रहेंगे तब तक जब तक हमने किसी लॉ का उल्लंघन ना किया हो हम डिस्कालीफाइड ना हो गए हो तब तक हम आर्टिकल 10 के अंदर सिटीजनशिप के अधिकारी रहेंगे जो सिटीजनशिप है इसको हमें रिन्यू नहीं करवाना पड़ता 
हमने पहले हमने सिटीजनशिप ले ली है उस टाइम से अभी तक चलती आ रही है हम हर महीने या हर छह महीने ऐसा कोई पीरियड डिसाइडेड नहीं है कि आपको सिटीजनशिप को रिन्यू कराना पड़े ये बताया गया है आर्टिकल टेन में कि आप सिटीजन हैं अगर आपको सिटीजनशिप दे दी गई है तो आप सिटीजन रहेंगे जब तक लॉ के उल्लंघन के कारण आपके सिटीजनशिप ले नहीं ले नहा ली जाए तो इसमें जो पार्लियामेंट की पावर है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था अब लॉ कौन बनाता है लॉ बनाते हैं जुडिशरी उसको फॉर्मुलेट पार्लियामेंट करता है तो अगर पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग अगर आपने किसी लॉ का उल्लंघन किया है तो आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी तो ये आर्टिकल टेन हो गया हमारा अब आर्टिकल इलेवन आर्टिकल इलेवन पूरी पावर जो सिटीजनशिप की है वो किसे दे देता है वो पार्लियामेंट को दे देता है आर्टिकल इलेवन में पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ ठीक है ये अपने मन से भी नहीं कर सकते उनको लॉ के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा कोई भी सिटीजनशिप एक्ट बनाने के लिए उसमें कोई भी अमेंडमेंट्स करने के लिए तो इस आर्टिकल ने पूरी प, जो परमिशन थी सिटीजनशिप के लिए जो भी उनको करना है वो इस आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट कर सकती है जो फाइव से लेके इलेवन तक के आर्टिकल है वो आपको ये बताते हैं कि ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन में जो लोग इंडिया के सिटीजन बने हैं उनकी क्या क्राइटेरिया थी तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस आपको बेसिक इसकी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इसी के लिए आपको आ, 1955 का एक्ट जो है इसी के कारण आपको समझ आएगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 को डिस्कस करूंगी और उसमें कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं उन अमेंडमेंट्स के कारण क्या चेंजेस आए हैं और करेंटली हम क्या क्या फॉलो करते हैं वो सब मैं उस वीडियो में बताऊंगी सो so, अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल सो दैट यू गेट अपडेटेड थैंक यू